¿Cuál es el plan en este tema? El, eh, la prevención del cáncer de mama y también del, del cáncer de próstata y eh, ahora eh, me han dicho que también puede haber cáncer de mama para, en los varones eh, hace que eh, aprovechemos tiempos, fechas simbólicas para contribuir a que se expanda la cultura de la prevención y la de la atención oportuna y eficaz para que la salud de las y los mexicanos esté salvaguardada. Esto tiene que ver, eh, insisto, con que eh, lo simbólico tenga efectos expansivos, con que las declaraciones se conviertan en acciones. Y eh, estoy seguro que más allá de militancias partidarias, todos quienes integramos esta Cámara estaríamos dispuestos, estaremos dispuestos a, a hacer las modificaciones le legales y ahora a proveer en el presupuesto de egresos de la Federación lo indispensable para que haya un éxito creciente en la prevención y atención del cáncer de mama, de próstata y en general para salvaguardar la salud de los mexicanos. Diputado, a veces, bueno, hay preocupación de los grupos, sobre todo equidad y género, de que esos recortes precisamente, porque una cosa es lo que escriben y otra cosa es lo que se hace. Incluso las instituciones no están al día para atender tantos casos de cáncer que se están presentando, porque también, aparte del de mama, el de ovario ha ido a la alza muy de forma impresionante. Es evidente que eh, las necesidades eh, son crecientes y que eh, quienes integramos esta Cámara tenemos el enorme desafío de determinar prioridades cuando las restricciones presupuestales condicionan la eh, expedición de un presupuesto deseable. Hay que eh, primero hacerse cargo de que tenemos eh, que eh, expedir el presupuesto posible y, y que eh, la fijación de prioridades es eh, muy, un ejercicio muy complejo. Por eso ya salimos avantes del primer apartado que son los ingresos y lo que viene es eh, un reto de grandes proporciones porque hoy estamos hablando de la salud pero... Cada quien tiene legítimas banderas que enarbolar los indígenas, eh, lo, los que pugnan por la infraestructura, eh, tanto aquella que vincula estados, regiones del país, como la infraestructura elemental de las comunidades locales. En fin, ese es justamente el trabajo que ya tiene la Comisión de Presupuesto en el que estamos haciendo el mayor de los esfuerzos por recibir eh, a quienes así lo solicitan y priorizar eh, para determinar qué es lo indispensable con lo que no podríamos eh, dejar de atender. Diputado, dos preguntas. Primero, ¿cómo queda el PRI después de la expulsión de Duarte? Y si se han acercado algunos diputados veracruzanos a usted pues a, a externar su preocupación luego de que muchos de ellos están en las investigaciones por el mismo caso. Y una segunda pregunta, el tema de los padres de familia de Ayotzinapa, continúa el plantón aquí enfrente de la Cámara de Diputados, ¿hay alguna posibilidad, lejos de lo que ya ha dicho, que no, no hay posibilidades de que, se, de que suban a la tribuna, ¿hay alguna posibilidad de que se pueda abrir esta, esta posibilidad? Cualquier expulsión de un militante del partido... Eh, por supuesto que eh, genera al interior preocupaciones y desde luego ninguno querría que ocurriera. Pero la conducta de Javier Duarte eh, llegó a extremos impasables, de modo que eh, obligó a la, a la Comisión de Justicia Partidaria a tomar la medida más drástica que es la expulsión, sin que esto eh, olvide o deje de lado la investigación en manos de autoridades judiciales eh, que seguramente pronto, porque yo no tengo ninguna duda de que Javier Duarte será aprendido, eh, podrá, como deben los juicios en un régimen democrático abiertos y transparentes, fincar responsabilidades a quien no solo faltó a la ley, sino faltó a la confianza ciudadana. Los diputados, las diputadas de Veracruz están muy cerca de mí y ellos integran una bancada muy sólida y muy bien integrada. Es la segunda en importancia numérica y por supuesto que yo estoy atento de las investigaciones que están en curso 
y he hablado con Enrique Ochoa, quien eh, me ha confirmado que las y los diputados de la bancada de Veracruz no están involucrados en ninguna investigación de orden partidario. Sin embargo, ellos estarán siempre listos para aportar cualquier elemento, prueba, testimonio que sean necesarios. En, en relación con eh, la, la petición de los padres de familia de los jóvenes eh, de Ayotzinapa, eh, hay una decisión ya eh, hecha pública hace muchas semanas, eh, no hay condiciones jurídicas y tampoco políticas para que vengan al pleno. Creamos hace prácticamente un año una comisión especial que tiene esa tarea. Entonces es también des, sería desplazar a la comisión creada exprofeso, la que estoy seguro seguirá atendiendo a los padres de, de los jóvenes y creo que es alentador el mensaje del Procurador General de la República, de Raúl Cervantes, en el sentido de no cejar en el interés porque la investigación llega a buen término. En el caso de los diputados de Veracruz, dice que no hay eh, alguna intención partidaria en contra de ellos, pero jurídicas, eh, le pregunto si sí, ¿ya llegó alguna solicitud de declaración? No, de no ha llegado, no ha llegado ninguna, no ha llegado ninguna y, y sé que hay eh, algunos compañeros que están, que tienen, que, eh, eh, cuyos nombres están mencionados en las investigaciones, estoy seguro que ellos, cuando la autoridad eh, de la Procuraduría de Justicia los requiera, estarán allí para... No habrá protección decir, por parte de la bancada ni del partido. La, la protección es aquella que da la ley, pero al final, más allá de filiaciones partidarias o u ostentación de cargos públicos, hay que hacerle frente a las responsabilidades ante la ley. El PRI es expresa su solidaridad, es decir, es, somos compañeros y amigos, y claro que expresará su solidaridad, pero nunca más allá de lo que la ley eh, demanda de cada uno de los que integramos esta sociedad. ¿No meten las manos al fuego por ello? Yo creo que eh, por quien uno puede meter las manos al fuego es por sí mismo. Gracias. Muchas gracias.